Fala galera, beleza? Teve jogo alternativo na hashtag Assiste aí Hoffman deste final de semana. Aliás, voltamos com a hashtag Assiste aí Hoffman no Twitter para explicar para você como é que funciona para quem ainda não conhece. Toda semana, quinta ou sexta-feira, eu coloco lá no meu Twitter, arroba Gustavo Hoffman, uma votação, uma enquete com três opções de jogos no final de semana. Normalmente jogos alternativos, quase sempre. E aí você vota, escolhe o jogo que tiver mais votos, eu assisto no final de semana e toda segunda eu trago o relato aqui no meu canal no YouTube e também lá no meu blog, no ispn.com.br. Aliás, o texto do relato está aqui embaixo já, vocês podem acessar também. O vencedor da enquete desse final de semana foi Sunderland e Portsmouth, jogo de Premier League na terceira divisão inglesa. Muita gente se assustou, caramba, o Sunderland está na terceirona. Sim, joga a League One. Sanando que caiu na temporada 2016-2017. Aí na temporada 17-18 já caiu para a terceira divisão, não conseguiu subir de novo. Aliás, temporada 17-18 do Sanando foi aquela em que o time virou protagonista de uma série no Netflix. Vale a pena assistir também. O Portsmouth, uma equipe, foi, um, foi um time que caiu em 2010. Acho que todo mundo que gosta de futebol internacional vai se lembrar daquele time do Portsmouth ali no final dos anos de 2010. Campeão da FA Cup. Aliás, os dois times, Sunderland e Portsmouth, têm títulos da primeira divisão inglesa e da FA Cup. O último título da FA Cup foi do Portsmouth em 2008. Era aquele time treinado pelo Harry Redknapp, que tinha o David James no gol, Glenn Johnson, Saul Campbell na defesa, Milan Baros, Nico Crane, Tia Suleimuntari, Lassana Diarra, o Canu também jogava nesse time. Foi um dos times mais históricos do, do Portsmouth em todos os tempos. E um time muito emblemático também nos anos 2000 do futebol inglês. Foi campeão da FA Cup e a partir de 2010 começou a crise gigantesca no Portsmouth. Uma crise financeira que culminou em rebaixamento também. Bateu na quarta divisão entre 2013 e 2017. O Portsmouth ficou na, ter na quarta divisão e aí depois conseguiu o retorno para a terceira divisão. Hoje em dia os dois estão jogando a League One. E nesse sábado se enfrentaram pela terceira rodada da terceira divisão e deu Sunderland 2 a 1, estádio Stereo, o Stadium of Light lotado, mais de 29 mil pessoas, muitos torcedores do Portsmouth cruzaram o país, são duas cidades muito distantes, 540 km de distância entre as duas. Sunderland bem ao norte, Portsmouth bem ao sul. E teve uma torcida legal do Portsmouth lá, Portsmouth lá que cantou bastante, fez um barulho enorme durante todo o jogo, mas o Sunderland venceu. Algumas curiosidades sobre essa partida. O jogo em si, tecnicamente, não foi nada demais. Né? Número de finalizações, 11 no total. Sabem quantas certas? Somente 3. Duas do Sunderland, uma do Portsmouth. Ou seja, 100% de aproveitamento quando a bola chegou no gol. A única finalização certa do Portsmouth foi gol e as duas certas do Sunderland também foram gols. Mais uma curiosidade. O jogador mais conhecido que esteve em campo. Vocês se lembram do Aidan Magiri? Meio atacante irlandês, está com 33 anos. Foi revelado pelo Celtic, jogou um bom tempo na Rússia pelo Spartak Moscou. Na Premier League defendeu o Everton faz pouco tempo. E hoje em dia é atleta do, Ports, do Sunderland. Perdão. É o jogador mais veterano ali, uma referência técnica também. Deu assistência para o segundo gol, gol da vitória marcado pelo Christopher Maguire. No final das contas, foi a primeira vitória do Sunderland no campeonato, mas Sunderland e Portsmouth ainda estão bem distantes da primeira colocação. O Blackpool e o, e o Lincoln estão com 100% de aproveitamento até agora, depois de três rodadas. Portsmouth e Sunderland, aliás, na temporada passada, se enfrentaram nos playoffs da terceira divisão inglesa. É, a segunda divisão e a terceira, o primeiro colocado sobe direto, os primeiros e o segundo sobem direto, e aí depois você tem os playoffs, né? o terceiro, o quarto, o quinto e sexto. O Portsmouth foi o quarto, o Sunderland foi o quinto. Se enfrentaram e o Sunderland, o time do norte da Inglaterra, venceu, mas aí perdeu na decisão dos playoffs para o Charlton Athletic, que subiu para a segunda divisão. Nesta, Portsmouth e Sunderland permanecem na Ligue 1, permanecem na terceira divisão e vão lutar novamente para retornarem à segundona inglesa. Tá certo? A Championship, que o Fã de Esportes pode acompanhar também nos canais ESPN, assim como a Premier League do Manchester United. Gostaram do meu agasalho? Tá frio aqui em São Paulo, então a gravação foi com agasalho também. É isso aí, galera. Não se esqueçam, então, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, é, passeiem aí pelo canal, vejam os outros vídeos e a gente se fala, beleza? Valeu, até o próximo!